Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Han. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de 150 adet McLaren P1 kasasının açılım videosuyla karşınızdayım. Evet bugün toplamda 150 adet arkadaşlar bu McLaren P1 kasasından açacağız. Ki bu kasayı bilmeyenler varsa şöyle hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Nasıl bir kasa olduğunu gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir kasa ve toplamda 150 adet açacağız. Ben daha önceden 23 tane biriktirmiştim. Ekstradan bir de oyundaki mağazadan bunu alacağız arkadaşlar. Nasıl alınacağını da göstereceğim böylelikle. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kart olabilirsiniz? Bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde siz sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyun ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referansın linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi bir istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Arp'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand Arp'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle oyundayken M tuşuna basarak bu ekranı açıyoruz ve buradan da shop'a giriyoruz. Daha sonrasında buradan prizes kısmında bulunan For Grand Points yazan sekmeden bu kasayı elde edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 5 GP puanı gerekiyor bu kasayı elde edebilmek için ki ben 635 tane var. Sırf bu video için arkadaşlar biriktirdim ve sizlerle birlikte hepsini bugün alacağım ve yine aynı şekilde hepsini birlikte açmış olacağız. Peki bu kasayı ve burada bulunan diğer kasaları almak için gereken bu GP puanını nasıl biriktiriyorsunuz? Oyunda her saat arkadaşlar bu GP puanı size geliyor. Saat başı bir GP puanı elde edebiliyorsunuz. Ancak bu puanı elde edebilmek için yapmanız gereken önemli bir şey var arkadaşlar. M Statistics bölümüne girin ve burada bulunan Finds for kısmı sıfır gözükmesi lazım. Yani eğer size bir ceza yazıldıysa veya devlete borcunuz varsa işte o burada gözüküyor. İşte bu borçlarınızı temizlemeniz gerekiyor. Burası sıfır değil de bir olursa, beş olursa yani sıfırın üzerinde bir şey olursa ne yazık ki saat başı o puanı elde edemiyorsunuz ve dolayısıyla oradaki kasa da açamıyorsunuz. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Cezaları nasıl ödüyorsunuz? Çok hızlı onu da göstereyim. Oynayken K tuşuna basarak telefonunuzu açın ve buradan bank kısmına girdiğinizde Payment of Finance'a tıkladığınızda arkadaşlar bir ekran gelecek. Oraya da ne kadar cezanız varsa onu yazıyorsunuz ve ödeyebiliyorsunuz. Benim şu an tabi cezam olmadığı için gördüğünüz üzere bu şekilde bir hata veriyor. Ancak buradan ödeyebilmeniz mümkün. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kasayı elde etmeye. Buradan dediğim gibi shop kısmından, prizes bölümünden, for grant points kısmından. Ben tek tek bunu alacağım arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz bu arada. Üzerine tıklıyorsunuz buy diyorsunuz. Sizden puan gidiyor ve bu şekilde şekilde üzerinize gelecektir. Gördüğünüz üzere burada almış durumdayım. Tabi ben tek tek size bunu izletmeyeceğim arkadaşlar. Baya benim de vaktimi alacak muhtemelen. O yüzden ilk olarak ben hızlı bir şekilde buradaki tüm puanlarımı harcayarak buradan P1 kasasını hızlı bir şekilde alayım. Evet şu an tüm kasaları mağazadan elde etmiş durumdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 127 tane kasa burada bulunuyor. 23 tane de bende vardı. Şöyle birleştirirsek zaten toplamda 150 olduğunu göreceksiniz. Ki şunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Benim bulunduğum sunucudaki İngiltere 2 sunucusu oluyor. Bu sunucuda bu kasaların tanesini aşağı yukarı 15K, 14K gibi fiyatlardan satabilmeniz mümkün. Yani burada aşağı yukarı 2.250 milyon dolar civarında bir kasa bulunuyor ve sizlerle birlikte bunu açacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu kasayı açabilmek için üzerine bu şekilde tıklıyorsunuz ve use diyorsunuz. Ancak sizlere tavsiyem bu şekilde yapmanızdan ziyade bunu sol taraftaki hızlı erişim slotlarına atamanızı öneriyorum. Bu şekilde daha hızlı açmış olacaksınız. İlk olarak buradan istediğiniz bir slota atayın. Örneğin ben bir numaradan silahımı alıyorum ve bunu buraya sürükle bırak yaparak bırakıyorum. Şimdi ben oyundayken arkadaşlar hiç envanterimi açmama gerek kalmadan bir tuşuna basarak bu kasaları açmış olacağım. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Hemen bir tuşuna basıyorum ve gördüğünüz üzere bu şekilde bir panel çıkıyor. Next diyorum ve bakalım ne çıkacak. Threads çıktı arkadaşlar. 3 tane. Hemen ona da bakalım. Şu şekilde gördüğünüz üzere Threads. Ki iplik olarak çevirebiliriz bunu. Genellikle bu kasadan iplik çıkıyor arkadaşlar. Birazdan seri açılışa geçeceğim. Ancak bu ipliklerle neler yapabileceğiniz çok hızlı bir şekilde göstereyim. Envanterinizi açtığınızda hemen sağ üst taraftaki Creating Items bölümler arkadaşlar. Buradan Clothing ve buradan da Outer Wear kısmına geldiğinizde genel olarak bu ipliklerle buradan kendinize kıyafet üretebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 200 tane iplik gerekiyor. Örneğin bu kıyafet için ve bir tane Luminous Stone ki onu da pazardan elde edebilirsiniz. 150k civarlarına. Kısacası bu ipliklerle genel olarak burada gördüğünüz kıyafetleri üretebilmeniz mümkün. Her neyse hızlı bir şekilde bunu da göstermiş oldum. Şimdi seri bir şekilde açılışını yapalım arkadaşlar. Tabi 150 kasayı açmak kolay değil. Dolayısıyla ben seri seri bunu açacağım. Eğer araba çıkarsa da mutlaka testini gerçekleştiririz. Şimdi hızlı bir şekilde kasa açılımımıza geçelim.
Evet şöyle bir duraklayalım arkadaşlar. İstiyorsanız biraz mola verelim. Ve gördüğünüz üzere 112 tane iplik çıkardık şu ana kadar. Ve harcadığımız kasada toplamda 35 tane harcamışız. Ve görünür de bir araçta çıkarmadık. Ki şöyle hızlı bir şekilde bir kontrolünü de edeyim. Belki çıkarmışızdır da benim gözümden kaçmıştır diye şöyle bir kontrol ediyorum. Evet henüz çıkmamış. Ki çıktığında arkadaşlar bu sahip olduğunuz araçların en son sıralamasında genel olarak görünüyor. Oradan da görebilirsiniz. Zaten ekranda da belirtecek arkadaşlar çıktığında. Ancak şu ana kadar çıkmadı 35 kasada. Her neyse hızlı bir şekilde devam edelim istiyorsanız arkadaşlar. Bakalım kalan kasalardan bir T1 aracı çıkarabilecek miyiz? Evet burada tekrar mola verelim arkadaşlar ve bakalım kaç tane açmışız 62 tane kalmış arkadaşlar yani toplamda aşağı yukarı 90 küsür tane kasa açmış durumdayız ve gördüğünüz üzere henüz düşüremedik 90 kasadan bize çıkansa 256 adet treads yani iplik oluyor umuyorum ki bu 62 kasadan en azından bir tane düşürebiliriz çünkü bu araç gerçekten güzel bir araç kesinlikle herkes olmasını düşündüğüm bir araç bu arada arkadaşlar bu kasadan çıkaracağınız bu P1 aracı satılmıyor ve satılamıyor yani çıkarırsanız başkalarına satamıyorsunuz ya da başka oyunculardan veya oyundaki araç satışı yapılan yerlerden elde edemiyorsunuz sadece bu kasadan çıkarılabilen bir araç bunu bilgisini vermiş olayım. Her neyse hızlı bir şekilde kasa açılımımıza devam edelim. Evet şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar you have a unique vehicle yazdı yani bir tane araç çıkarmış durumdayız ve şu an öncelikle araca geçmeden önce envanterimi açıp kaçıncı kasada bunu çıkardığınızı öğrenmek istiyorum. Evet 28 tane kalmış arkadaşlar yani yaklaşık olarak 122. kasada vesaire çıkarmış durumdayız aracı ki ben bu 28 kasayı da açacağım arkadaşlar birazdan ancak ilk olarak şuradan aracımı bir çağırmak istiyorum. Şöyle en alt tarafa inelim ve çıkardığımız araç arkadaşlar Vapid Raptor F150 adındaki araç ne yazık ki P1 aracını çıkartamadık ancak hiç yoktan iplik yerine farklı bir hediye gelmiş oldu ve F150 aracını çıkarmış durumdayız. Şöyle bir çağıralım istiyorsanız arkadaşlar aracımızı ve gördüğünüz üzere fena da olmayan bir araç ancak tabii ki de bizim beklentilerimiz bir P1 aracı idi. Ancak olsun hiç yoktan dediğim gibi bu da iyi bir araçtır. Birazdan bunun kullanımına da geçeriz arkadaşlar. Ufak bir test yaparız. Ufak bir sürüş gerçekleştiririz. Ancak öncelikle kalan 28 kasayı açmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte şöyle hemen buraya açalım ve hızlı bir şekilde bunun açılımına da devam edelim. Evet kasa açılımımızı böylelikle tamamlamış bulmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 150 kasa açtık ve 150 kasadan elde ettiğimiz şey 403 adet iplik oluyor. Bunun dışında 7.430 milyon dolar kadar param vardı arkadaşlar hatırlarsanız ve şu an 8.180 milyon dolara çıkmış durumda. Bu yani yaklaşık olarak 700-800k civarlarında bir de para elde etmiş olduk ki bu kasadan para da çıkıyor. Video boyunca dikkat ettiyseniz burada 50k 50k arada geldi. İşte o 50k'lar bu kasadan geliyor arkadaşlar rastgele olarak. Bunun dışında bir de çıkardığım şey arkadaşlar bu Vapid Raptor F150 adındaki araç oluyor. P için niyetlenmiştik ancak çıkan araç bu oldu hiç yoktan tabi fena olmayan bir araç arkadaşlar öncelikle bu çıkan aracın size devlet değerini vesaire göstereyim 4.5 milyon dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor yani bu aracı eğer biz devlete satarsak ki şöyle tıklayalım bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde elde edeceğimiz para 450 bin dolar oluyor bunun dışında tabi aynı miktarda aracın sigorta masrafı oluyor arkadaşlar bildiğiniz üzere yani bu aracı kullanmak isterseniz her ay 450 bin dolar yaptırmak zorundasınız eğer aracınızın çalınmasını istemiyorsanız her neyse birazcık da test sürüşünü yapalım arkadaşlar şöyle binelim ben de merak ettim açıkçası daha önce bu aracı kullan da hatırlamıyorum. Şöyle hemen çıkalım şuradan. Evet yani e, offroad tarzı bir araç zaten ve yani kalkış vesaire fena değil bu arada. Hoşuma gitti. E, ancak şu an tabii P1 aracını kullanmak isterdim. E, ne yazık ki o çıkmadı. Olsun belki ileride tekrar P1 kasa açılım videosu da yapabilirim arkadaşlar. Veya farklı kasa açılım videoları yapmamı istiyorsanız mutlaka bunu yorumlar kısmına da yazın bu arada arkadaşlar. Onları da getirmeye çalışırım. E, araç fena değil. Dediğim gibi bir P1 çıksa tabii ki daha mutlu olurdum. Ancak bu araçta kötü bir araç olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunu muhtemelen aile aracı da 
yapabilirim. Bu tarz araçları genelde aile aracı yapıyorum ki kullanılması için. Her neyse bu araç da böyleydi arkadaşlar işin özünde. Şöyle şuraya park edelim aracımızı hızlı bir şekilde. Evet. Böylelikle de arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki sizce arkadaşlar 150 kasadan en azından bu aracı çıkarmam nasıl bir durumda? Kendimi şanslı sayabilir miyim? Ya da kesinlikle şanssız olarak mı nitelendirmeliyim? Siz daha önce bu kasadan açtınız mı? Ve herhangi bir ödül çıkardınız mı? p 1 veya bu aracı çıkaranlar var mı? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.